आलोचना कर मैथे चले जा कलम प्रारम्भिक प्रथम प्रारम्भिक मजूद पार्टी मजूद शुद्धम्रिक्रयिक्रयिक्रयिक्रयिक्रय साधारण मोट परिचालन मुनाफा निर्णय करते मोट मुनाफा देखो मोट मुनाफार मोट मुनाफा मोट मुनाफा थे परिचालन व्यय बद दी परिचालन मुनाफा पा परिचालन मुनाफा सरसर जेहतु दुई बचर तुई बचर ही करते देखी उत्तर की तुम्हारे बहुत चार नम्बर प्रश्न क्योंकि एक तो देखे नो एक नजर एक बार देखे नो समाधाना सूत्र गुण एक समान शत कर देखो मुनाफार जो क्षमता जाचाई अनुपात समूह क्षेत्र शतकरा चिन्ह मोट मुनाफा बोट 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 मुनाफा ब
प्रयोजन अनुपात निर्णय करते मुनाफा बसिए भाग कर कारण मूल्यवर्ती द्वित पत्र खंड द्वित पत्र द्वित खंड प्रश्न करो तुम प्रश्न जुबाइ प्रश्न करो तरह प्रश्न आ मोबाइल प्रकाश करते तो 
না না এখানে এই এটার ক্ষেত্রে তোমরা পেজ নাম্বার 28 28 নাম্বার পেজটা একটু দেখো বই সামনে আছে মুনাফার মুনাফার জন ক্ষমতা যাচাইয়ের অনুপাত সমূহ দেখো ক্রমিক অনুপাত সমূহ অনুপাত নির্ণয় সূত্র আদর্শ মান প্রচলিত ঠিক আছে ওকে আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এখানে কারো কোনো সমস্যা নাই উদাহরণ পাঁচ উদাহরণ পাঁচ হ্যাঁ মন্তব্য মন্তব্যের মধ্যে এখানে দুটি প্রতিষ্ঠানের গত বছর এবং বর্তমান বছরের যে মুনাফার পরিমাণ অর্থাৎ শতকরায় মুনাফার পরিমাণটা হ্রাস পাওয়ার হ্রাস পাওয়ার কারণটা কি কি কারণে হ্রাস পাচ্ছে দেখো আমরা একটু কোয়েশনটা অ্যানালাইসিস করি দেখো গত বছর দুই সালের পরিচালন ব্যয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা বর্তমান বছরে ছয় হাজার টাকা ঠিক আছে এবং এই দুটি বছরে অর্থাৎ দুটি বছরের ব্যয়গুলা যখন আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখি এটা দেখো দুই সালের সেটা শুধুমাত্র মুনাফার্জন ক্ষমতার ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ ব্যবহার করবো বাকিদের ক্ষেত্রে অনুপাত এক হবে ঠিক আছে যেগুলো আবর্তন বলবে সেগুলোর ক্ষেত্রে বার ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে এখানে মুনাফার্জন হার এগুলোকে হার বলা হয় তাই শতকরা দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর যেগুলো আবর্তন ঠিক আছে আবর্তনের কথা বলে যেমন এই গড় প্রাপ্য হিসাব তোমার মজুদ আবর্তন অনুপাত প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত এগুলোর ক্ষেত্রে বার ব্যবহার করতে হয় মনে থাকবে আর উদাহরণ পাঁচ দেখো এখানে বিক্রয় দেওয়া আছে মুনাফা পরিচালন মুনাফা চলতি সম্পদ চলতি দেয় সম্পূর্ণ উৎপন্ন বিনিয়োজিত মূলধন দেওয়া আছে দুই হাজার আঠারো এবং উনিশ সালে ঠিক আছে দুই হাজার আঠারো এবং উনিশ সালের প্রশ্নটা একবার তোমরা দেখে নাও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো প্রথমে পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে আশা করি পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় এখানে সমস্যা হবে না স্বল্প মেয়াদী দায় ও তরল দায় পরিষদের ক্ষমতা যাচাই দেখো এখানে তোমাদেরকে কিন্তু বলা নাই যে মানে কোন সূত্র অঙ্ক করবা শুধুমাত্র বলা আছে স্বল্প মেয়াদী দায় ও তরল দায় পরিষদের ক্ষমতা তাহলে স্বল্প মেয়াদী দায় বা তরল দায় পরিষদের ক্ষমতা বলতে আমরা চলতি অনুপাতকে বুঝে থাকি ঠিক আছে স্বল্প মেয়াদী দায় বলতে আমরা চলতি অনুপাতকে বুঝে থাকি আর তরল দায় বলতে তরিত 
জ্যোতি অগ্নি পরীক্ষা এই সূত্রটা ব্যবহার করে থাকবো আমরা ঠিক আছে তাহলে আমি দেখো প্রশ্ন একটু খেয়াল করো তোমরা দর্শকে দেখতে পাচ্ছ दशमिक दायरण कमे जातिष्ठान झुकी सम्मुखीन है बर्तमान प्रतिष्ठान चलती सम्पद दायर अवस्था जथाक्रमे दो हजार अठारो उन्नीस साले एक दशमिक आठ सात और एक दशमिक आठ इष्ट एक अर्थात प्रतिष्ठान चलती दाय दायर तुलन चलती सम्पदर अवस्थान भलो जखनी जखनी एक अर्थात पूर्व सम्पदर पर जो कमे जाए दायित्व सम्पदर पर कमे जाए तक ओ प्रतिष्ठान ओ प्रतिष्ठान दाय परिषद क्षमता कमे जाए छल तुलन तरल सम्पदाण बी जा ग्राहक चाहे मात्र दूर समय मध्य दाय परशोध करा जा मूलधन आय अनुपात निर्णय करो नीट मुनाफा अनुपात उल्लेख नहीं मूलधन अनुपात मूलधन द्वारा भाग करते प्रश्न सरसिजित मूलधन दे ना थे बनियोजित मूलधन निर्णय करते हैं ठीक है गतकाल के बारिका छोड़ चार प्रारम्भिक मजूद पन्न क्रय नहीं मोट मुनाफा विक्रय मोट मुनाफा दे मुनाफा 
বিক্রয় থেকে মোট মুনাফা বাদ দিলে আমরা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় পেয়ে থাকব বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে আমরা মোট মুনাফা পাব খ মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য দুটি অনুপাত নির্ণয় করো এখানে মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য দুটি অনুপাতের কথা বলা হচ্ছে মোট মুনাফা এবং নিট মুনাফা অনুপাত নির্ণয় করব তোমরা একটা হচ্ছে মোট মুনাফা অনুপাত নিট মুনাফা অনুপাত তাহলে মোট মুনাফা দেওয়া আছে নিট মুনাফা দেওয়া আছে বিক্রয় দেওয়া আছে তাহলে সূত্রটা আশা করি পারবা মোট মুনাফা অনুপাত মোট মুনাফাকে নিট বিক্রয় গুণ নিট বিক্রয় দিয়ে ভাগ গুণ 100 নিট মুনাফা অনুপাত নিট মুনাফাকে বিক্রয় দিয়ে ভাগ গুণ 100 তাহলে আমরা মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই যাচাই জন্য দুটি সূত্র করে মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করতে পারবো তারপর চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য দুটি একই ভাবে চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য দুটি অনুপাতের কথা বলা হচ্ছে এখানে তোমরা দুটি অনুপাত বলতে একটা হচ্ছে চলতি অনুপাত একটা তরিত অনুপাত এই দুটি দিয়ে করতে পারবো ঠিক আছে একবার দেখে নাও এটা হচ্ছে দুই হাজার রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে একটা বোর্ড কোয়েশন দেখো অঙ্কগুলো খুব স্বল্প আকারে হয় খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে অ্যান্সার করা যায় এবং পূর্ণ নাম্বার রাখার জন্য ভালো মানে ভালো একটা অধ্যায় এটা এটা তোমাদের বইয়ে উদাহরণ নাম্বার নয় এই প্রশ্নের ব্যাপারে কারো কোনো কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে থাকলে করতে পারো এখানে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে করতে পারো যেমন প্রথমে প্রাণবিক মজুদ পণ্য তারপর নিট ক্রয় এই বিষয়গুলো প্রয়োজন কিন্তু এখানে এগুলো কিছুই দেওয়া নাই সেক্ষেত্রে আমাকে ওই সূত্রটাকে রিভার্স করতে হবে অর্থাৎ সমীকরণের মাধ্যমে এটা নির্ণয় করতে হবে বোর্ডে দেখাতে পারলে ভালো হতো আচ্ছা দেখো যে বিষয়গুলো নিয়ে একটু তোমাদের কনফিউশন থেকে যাচ্ছে মানে আমি বোর্ড ছাড়া দেখাতে পারছি না এই বিষয়গুলোর জন্য তোমরা খাতায় এক পাশে নোট করো যখন ক্লাস খুলবে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাস তো আবার আমি বিষয়গুলো আলোচনা করব তখন আমি এগুলো সলভ করে দেবো রাষ্ট্রের কথা কি বুঝতে পারছো ওকে তারপর কারো কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের ক্লাসটা সম্ভবত নির্দিষ্ট একটা টাইম পর শেষ হয়ে যাবে এরপরও তোমরা একই কোড দিয়ে ঢুকবা একই কোড ব্যবহার করে ঢুকবা যদি লাইন মাঝখানে কেটে যায় দশ মিনিট পর কেটে যাবে আমি আরেকটা প্রশ্নে চলে যাই উদাহরণ দশ এটা চোদ্দ নম্বর দুই হাজার সতেরোতে আসছিল চোদ্দ নম্বর দুই হাজার সতেরো এখানেও সেম বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করো কার্যকরী মুদন অনুপাত ও তরিত অনুপাত নির্ণয় করো মজুদ আবর্তন অনুপাত ও প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত নির্ণয় করো এই যে দেখো এখানে আবর্তনের কথা বলছে যে সকল সূত্রে আবর্তনের কথা বলবে এগুলোকে বার অর্থাৎ উত্তর লেখার সময় বার লিখতে হবে ঠিক আছে ক নম্বর প্রশ্ন বলছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ঠিক একইভাবে নিট বিক্রয় থেকে মোট লাভ বাদ দিলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যাবে এখন মোট লাভ কত টাকা সেটা কিন্তু বলা নাই দেখো প্রশ্নে বিক্রয়ের উপর তেত্রিশ দশমিক তিন এক পার্সেন্ট 
অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে পারি 33.33% ঠিক আছে 33.33% ट कर लेकिन मूलधन अनुपात कार्यकारी मूलधन अर्थात कार्यकारी मूलधन बोलते चलती मूलधन के बुझे थी चलती सम्पत्ति के चलती दाय बद दी कार्यकारी मूलधन चलती मूलधन पा जाए कार्यकारी मूलधन के चलती दाय द्वारा भाग कार्यकारी मूलधन के चलती दाय द्वारा भाग कर ले कार्यकारी मूलधन अनुपात पावा जाए ठीक है तेल कार्यकारी मूलधन देखो चलती सम्पद चल्लिस लक्ष टा वियोग चलती दाय चौबीस लक्ष टा उनचल्लिस लक्ष टा थे चौबीस लक्ष टा बद देर पर जा लक्ष टा हम कार्यकारी मूलधन भाग खूब द्रुत समय मध्य नगद अर्थ रूपान्तर जाए एक मजूद पन्न के सम्पद द्वारा खूब द्रुत अर्थ ना आसते मजूद पन्न मजूद प्राणिक मजूद समापन मजूद भाग दुई जो अंके समापन मजूद देवा ना थे देखो अंके प्राणिक मजूद समापन मजूद देव नहीं क्षेत्र में प्रारम्भिक मजूद समापन मजूद प्रारम्भिक मजूद समापन मजूद से क्षेत्र द्वारा हजार चार दशमिक 
तीन आठ बार ठीक है परवर्ती प्रश्न चले जाए उदाहरण तेर कार्यकारी मूलधन निर्णय चलते अनुपात देना दर आवर्तन अनुपात दाय मालिकाना अनुपात और मूलधन आवर्तन अनुपात ये अंक तुम्हारा पार्बा उदाहरण नम्बर तेर उदाहरण पंद्रह उदाहरण पंद्रह आलोचना करी देखो उदाहरण पंद्रह चट्ट नम्बर दो हजार षोलो तेज अंक विक्रय आठ लक्ष टा जार मध्य पचिस पार्सेंट नगदे क्रय पांच लक्ष टा जार पंचाश पार्सेंट बाकी स्थायी सम्पद एक लक्ष चल्लिस हजार टाक चौदी सम्पद दु लक्ष टा और पूर्व निटाई एक लक्ष दु लक्ष पचिस हजार टाक परिचालन व्यय एक लक्ष टा चलती दाय पचहत्तर हजार टाक गर मजूद आठचल्लिस हजार टाक प्रथम बनियोजित मूलधन परिमान निर्णय करते प्रथम बनियोजित मूलधन अर्थात बनियोजित मूलधन क्यों निर्णय कर मोट सम्पद चलती दाय और अबास्तव सम्पद बद दी है मोट सम्पद चलती दाय अबास्तव सम्पद जो बुआ सम्पद बोले ठीक है बद दी है एखे अबास्तव सम्पद कि नहीं आज कार्यकारी मूलधन अनुपात प्रत्येक सूत्र क्योंकि सूत्र नहीं आलोचना विस्तारित आलोचना ठीक है सो जस्ट सूत्र गोलाई करते तुम्हारा प्रश्न थे कि अनुपात मूलधन आवर्तन अनुपात जखनी आवर्तन कथा तक उत्तरे बार लिखते हैं मूलधन आवर्तन पे थी ठीक हाँ बोलो क्षमता